नमस्ते विद्यार्थी मित्रो या वीडियो मध्य अपन वर्तुला जीवा आणि जीवेची असणारा संगत दोष यांचे गुणधर्म आपण अभ्यासणार आहोत अतिशय छोटा हा व्हिडिओ आहे मी अतिशय सोप्या भाषेत तुम्हाला समजून देणार आहे चला तर सुरू करूया वर्तुळाची जीवा आणि जीवेशी संगत असणारे दोष यांचे गुणधर्म वर्तुळाच्या जीवेचे संगत दोष आर्थ करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल तर बघा या सोबतच्या आकृतीत रेक ए बी ही केंद्र ओ असलेल्या वर्तुळाची जीवा आहे वर्तुळ आहे केंद्र सी आहे आणि ए बी ही त्या वर्तुळातील जीवा आहे यामध्ये कंस ए एक्स बी हा लघु कंस असून यामध्ये कंस ए एक्स बी हा लघु कंस असून कंस ए वाय बी हा विशाल कंस आहे ए वाय बी या दोन्ही कंसांना जीवा ए बी चे संगत कंस म्हणतात म्हणजे ही जर जीवा घेतली तर या जीवेशी असणारे संगत कंस कोण कोणते तर ए एक्स बी हा लघु कंस असणार आहे आणि ए वाय बी हा विशाल कंस असणार आहे या उलट जीवा ए बी ही कंस ए एक्स बी आणि कंस ए वाय बी यांची संगत जीवा देखील आहे या प्रकारे ओके यानंतर एकरूप कंस म्हणजे काय त्यालाच कॉन्फ्रंट आर्क असे म्हणतात जर एका वर्तुळाच्या दोन कंसांची मापे समान असतील तर ते दोन कंस एकरूप असतात ओके आता यामध्ये ए ओ बी आणि कोण सी ओ डी ही जी दोन कोण आहेत या दोन्ही कोणांची माप कशी आहेत तर समान आहेत मग यांच्याशी संगत असणारी कंस काय तर ए एक्स बी सी वाय डी मग हे दोन्ही कसे असतील तर एकरूप असतील जर एकाच वर्तुळाच्या दोन कंसांची मापे समान असतील तर ते दोन कंस एकरूप असतात ओ केंद्र असणाऱ्या या वर्तुळात बघा मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी ए ओ बी बरोबर मेजर ऑफ अँगल सी ओ डी मग दोन्ही कोणांची माप सारखे मग त्यांची संगत असणारे कंस कोणते तर ए एक्स बी मेजर कंस ए एक्स बी बरोबर मेजर कंस सी वाय डी आणि म्हणून कंस ए एक्स बी एक रूप कंस सी वाय डी या प्रकारे यानंतर वर्तुळाची जीवा आणि संगत कंस यांचे गुणधर्म पुढील कृतीतून शोधा आणि लक्षात ठेवा अतिशय सोपे येते ओ केंद्र असलेले एक वर्तुळ काढा बरोबर वर्तुळात कोण सीओ डी व कोण एओ बी हे समान मापाचे कोण काढायचे त्यावरून कंस ए एक्स बी आणि कंस सी वाय डी हे एकरूप कंस आपल्याला मिळते जीवा ए बी व जीवा सी डी पण त्याच वेळेस काढायचे आणि कर्कटकच्या साह्याने जीवा ए बी व जीवा सी डी यांची लांबी समान आहे याचा अनुभव तुम्हाला मिळेल मग सर्वप्रथम काय करायचं की ओ केंद्र असणारं वर्तुळ काढायचंय त्यानंतर वर्तुळात दोन कोण समान वापरचे काढायचे सीओ डी आणि एओ बी हा बघा सीओ डी आणि एओ बी हे दोन कोण समान वापरचे काढायचे नंतर या नंतर ही काढल्यानंतर जीवा ए बी व जीवा सी डी काढायची आपल्याला ही जीवा ए बी आणि जीवा सी डी या दोन्ही कंस कोणांची माप समान आहेत तर जर समजा आपण ए बीची लांबी मोजली आणि सी डीची लांबी मोजली तर दोघांच्या लांबी आपल्याला कशा मिळतील तर समान मिळतील यानंतर पुढे बघूया पूर्ती दोन केंद्र सी असलेले एक वर्तुळ काढायचे आपल्याला इथे या वर्तुळाच्या रेक ए बी आणि रेक सी डी या आता इथे एकरूप जेव्हा काढायच्या आधी आपण काय केलं होतं इथे कोण काढली होती आता इथे काय करायचे तर ए बी आणि सी डी या दोन जेव्हा काढायच्या आहेत आणि नंतर मग ते ए बी आणि सी डी यांचे सॉरी ए बी आणि डी या दोन आपण जेव्हा इथे काढलेले आहेत ते केंद्राशी जोडणार म्हणजे ई सी जोडणार डी सी जोडणार ए सी जोडणार आणि बी सी जोडणार आणि त्यावर आपण हे मेजर ऑफ अँगल या कोणाचं माप मोजणार कुठला कोण कोण ई सी डी आणि कोण ए सी बी आपल्याला असं आढळून येणार आहे की या दोन्ही कोणांची माप कशी तर समान आहे म्हणजे जीवा जर एकरूप असतील मग ते केंद्रीय कोणाचं माप देखील तिथे कसं असणार आहे तर ते समान असणार आहे त्यावरून आपल्याला असं लक्षात येईल की कंस ए बी आणि कंस डी यांची मापे समान आहेत म्हणजेच ते दोन्ही कंस कसे तर ते एकरूप आहेत 
जर को मन तो संगत एक रूप जर समा जीवा एक रूप संगत कंस देखी मध्य एक रूप अपने वर्तुला एक रूप कंसाशी निगड़ित जीवा एक रूप एक रूप कंस एक रूप कंसाशी निगड़ित जीवा एक रूप अपन पैल आकृति तथे बगित कंस इधे कस होते एक रूप होते एक रूप है को एक रूप कंस एक रूप जीवा ए बी जीवा सी डी एक रूप दुसर आकृति का जीवा ए बी जीवा डी दो कशा हो एक रूप होते कंस डी कंस ए बी ए कशे एक रूप है ओके अपन अः बगित अपन एक पुनः एकदा बहुया का समझ लगा एक वर्तुला एक रूप कंसाशी निगड़ित जीवा एक रूप एक वर्तुला दोन जीवा एक रूप संबंधित लघु कंस व संगत विशाल को एक रूप सराव संच अतिशय सोप है सत्रह पॉइंट दोन चालू कर सुरू कर आता सराव संच सत्रह पॉइंट दोन बनना प्रश्न पहला केन्द्र सी वर्तुला रेख पी क्यू व रेख आर एस ए व्यास काटकोना क्षेत्र ए कंस पी एस कंस एस क्यू एक रूप है अपने दुसरा प्रश्न कंस पी एस शी एक रूप इतर कंसांति अपने नाव संगाइर सुरू करू अपन उकल व्यास पी क्यू आस आर हि दो वर्तुला व्यास है रेख पी क्यू रेख पी क्यू व रेख रेख आर एस आर एस ए व्यास ए व्यास काटकोना काटकोना छेदता मनु मेजर ऑफ एंगल पी C S P C S बरोबर मेजर ऑफ एंगल S C Q S C Q बरोबर मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल R C Q R C Q बरोबर मेजर ऑफ एंगल पी सी आर पी सी आर बरबर नव्वद अंश प्रत्येक को मार्क कि नव्वद अंश है मनु अपन अना कंस मनु मेजर कंस मेजर कंस पी एस बरोबर मेजर ऑफ एंगल पी सी एस बरोबर नव्वद अंश या नर पुढ़ मेज मेजर कंस मेजर कंस एस क्यू एस क्यू बरोबर मेजर ऑफ एंगल एस सी क्यू मेजर ऑफ एंगल एस सी क्यू बरोबर 
na rua da uns e a major towns major towns q r q r बरोबर मेजर ऑफ एंगल क्यू सी आर बरोबर नव्वद अंश यानंतर मेजर काउंस मेजर काउंस पी आर मेजर काउंस पी आर बरोबर मेजर ऑफ एंगल पी सी आर बरोबर नव्वद अंश चार पॉइंट आपला पहिला प्रश्न काय घ्या म्हणजे तर पहिला प्रश्न काउंस पी एस आणि काउंस एस क्यू एक ग्रुप आहेत का आता मेजर काउंस पी एस बरोबर नव्वद अंश मेजर काउंस एस क्यू बरबर देखी नवदश लिखना एक व दोन वरुण एक वोन वरुण मेजर काउंस मेजर काउंस पी एस बरबर मेजर काउंस मेजर काउंस एस क्यू बरोबर नव्वद म्हणून हे दोन्ही काउंस कसे आहेत तर ते एक रूप आहेत म्हणून काउंस आपण असं लिहिते देणार काउंस काउंस पी एस एक रूप एक रूप कंस एस क्यू संगतर तेने अपने विचार ली या पी एस सी ओके पी एस सी एक रूप आना कंस संगाइच पुनः अपने महत्ति है कि पी एस च मप आरक्यू च मप देखी नवद है मनु पी एस एक रूप आरक्यू नंतर मग पी एस आणि कंस पी एस आणि कंस पी आर यांचे माप देखील कसे तर समान आहेत म्हणून ते देखील कसे तर ते एक रूप आहेत म्हणून आपण असं लिहिणार की विधान एक दोन तीन चार वरून विधान एक दोन तीन व चार वरुण कंस कंस पी एस एक रूप कंस पी एस एक रूप कंस किंवा कंस कंस पी एस एक रूप एक रूप कंस आता शेवट सा कंस को तो कंस पी आर कंस पी आर प्रकार सर्व है कंस पी एस एक रूप कंस एस क्यू एक रूप कंस क्यू आर एक रूप कंस प्रकार बश्न पुनः तुम्हारा उत्तर बता सोपा प्रश्न है तो दुसरा प्रश्न आकृति केन्द्र ओ वर्तुला रेक एम एन हा व्यास है एम एन का व्यास है कई केन्द्रीय को मापी दिल्ली 
तर एओबी आणि सीओडी ची आपल्याला माप शोधायची ए ओ बी आणि सीओडी ची माप शोधायची आता एम एन हा काय तर त्या वर्तुळाचा व्यास आहे आपण रेख एम एन रेख एम एन हा व्यास आहे तर यानंतर मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम अधिक मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन बरोबर एकशे ऐंशी अंश तर हे का तर ते दोन्ही कोण कसे तर रेशीय जोडीतील कोण रेशीय जोडीतील कोण रेशीय जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते तर एकशे ऐंशी अंश असते तर आपण इथे एओ एम च माप आपल्याला माहितीये पण एओ एन म्हणजे काय एओ एन म्हणजे काय मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी अधिक मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन म्हणून एओ एन च्या ऐवजी आपण असं लिहिणार ते मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल ए ओ एम अधिक एओ एन च्या ऐवजी आपण या दोन्ही कोणांच्या मापांची बी लिहिली ना ते कंस कमी येते मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी अधिक मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन मेजर ऑफ एंगल बी ओ एन बरोबर एकशे ऐंशी अंश आता आपल्याला ज्या कोणांची माप माहिती ती कोणाची माप देणार तेव्हा एम च माप आपल्याला दिले शंभर अंश अधिक ए ओ बी ए ओ बी आपल्याला ते एक शोधायचंय मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी अधिक मेजर ऑफ एंगल पी ओ एन किती किती येणार तर ते पस्तीस अंश येणार बरोबर एकशे ऐंशी अंश म्हणून मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी आता दोन्ही कोणांची शंभर अधिक पस्तीस म्हणजे किती झाले एकशे पस्तीस अंश बरोबर शहाऐंशी अंश बरोबर आता यानंतर म्हणून मेजर ऑफ अँगल इथे आपण लिहिणार म्हणून मेजर ऑफ अँगल ए ओ मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी बरोबर एकशे ऐंशी अंश वजा एकशे पस्तीस अंश बरोबर पंचेचाळीस अंश म्हणून मेजर ऑफ अँगल ए ओ बी त्याच माप किती मिळालं तर पंचेचाळीस अंश यानंतर आता मेजर ऑफ अँगल सीओडी आपण शोधणार पुन्हा आपण असं इथे लिहिणार मेजर ऑफ अँगल मेजर ऑफ अँगल एम ओ डी मेजर ऑफ अँगल एम ओ डी अधिक मेजर ऑफ अँगल डी ओ एन डी ओ एन बरोबर एकशे ऐंशी अंश पुन्हा कसे कोण येते तर ते रेशीय जोडीतील कोण ओके यानंतर आपण त्यांची माप लिहिणार मेजर ऑफ अँगल एम ओ डी मेजर ऑफ अँगल एम ओ डी किती येतात ते शंभर अंश येथे लिहिणार
आणि मेजर ऑफ एंगल डी ओ एन मेजर ऑफ एंगल डी ओ एन म्हणजे काय तर मेजर ऑफ एंगल सीओ डी अधिक मेजर ऑफ एंगल एन ओ सी मेजर ऑफ एंगल मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी अधिक मेजर ऑफ एंगल सीओ डी अधिक मेजर ऑफ एंगल एन ओ सी मेजर ऑफ एंगल एन ओ सी ऑफ एंगल एन ओ सी बरोबर एकशे ऐंशी अंश पुन्हा इथे म्हणून शंभर अंश त्यांची माप आपल्याला माहिती दिली ना मेजर ऑफ एंगल सी ओ एडी आणि पुन्हा एन ओ सीच माप किती येते तर पस्तीस अंश आहे आपण पस्तीस दिला बरोबर एकशे ऐंशी अंश आता पुन्हा यांची बेरीज करणार म्हणून मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी अधिक आहे दोघांची बेरीज किती आली तर एकशे पस्तीस अंश बरोबर एकशे ऐंशी अंश म्हणून मेजर ऑफ एंगल सीओ डी बरोबर मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी बरोबर एकशे ऐंशी अंश वजा एकशे पस्तीस अंश बरोबर पंचेचाळीस अंश आणि म्हणून मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी बरोबर पंचेचाळीस अंश म्हणजे आपण ही दोन्ही सोपा प्रश्न येतो की दोन्ही शोधण्यासाठी एओ बी आणि सीओ डी लवकर करता येईल करायला या प्रकारे दोन उत्तर आपले इथे झाले अतिशय सोपा प्रश्न येतो यानंतरचा पुढचा प्रश्न त्याने आपल्याला विचारलेला आहे कंस ए बी ए ग्रुप कंस सी डी हे दाखवायचं आपल्याला या ठिकाणी कंस ए बी ए ग्रुप कंस सी डी आपल्याला इथे दाखवायचं यामध्ये मेजर कंस मेजर कंस ए बी ए बी बरोबर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी बरोबर किती आले ते पंचेचाळीस अंश पण मग अशीच ते त्या दोघांची माप शोधली ए ओ बी चं माप किती आलं होतं पंचेचाळीस आणि सी ओ डी चं देखील पंचेचाळीस म्हणून पुन्हा हे ते लिहिणार मेजर कंस मेजर कंस मेजर कंस सी डी बरोबर मेजर ऑफ एंगल सी ओ डी बरोबर पंचेचाळीस अंश म्हणून त्याला एक म्हणा आणि ते दोन म्हणून एक व दोन म्हणून दोघांचे माप कसे तर ते समान आहेत आणि म्हणून ते एक रूप आहेत म्हणून एक व दोन वरून एक व दोन वरून एक व दोन वरून कंस ए बी कंस ए बी एक रूप कंस सी डी आता यानंतर पुढचा प्रश्न पुढे आपल्याला अजून दाखवायचे की जीवा ए बी एक रूप जीवा सी डी हे प्रश्न आपल्याला दाखवायचे ते देखील अतिशय सोपं आहे आता आपल्याला माहित आहे की कंस ए बी मेजर कंस 
major counts major counts a b बरोबर पंचेचाळीस अंश नंतर मेजर कंस सी डी बरोबर ते देखील किती आले तर ते पंचेचाळीस अंश त्याला आपण इथे एक म्हणणार आणि याला दोन म्हणणार या दोन्ही कंसांची माप समान आहे म्हणून मेजर कंस मेजर कंस ए बी बरोबर मेजर कंस त्याला इथे कारण लिहिणार एक व दोन वरून ए व दोन वरून आता दोन्ही कंसांची माप एक समान आहे म्हणून त्याला संलग्नित असणाऱ्या जेव्हा देखील कशा असतात तर ते एक रूप असतात पुढे आपण असं लिहिणार म्हणून कंस ए बी एक रूप कंस कंस ए बी एक रूप कंस सी डी म्हणून जीवा ए बी एक रूप जीवा सी डी मैला कारण का लिना एक वर्तुणा एक वर्तुणा एक रूप एक रूप कंसाशी कंसाशी निगडित जीवा एक रूप असतात म्हणून या ठिकाणी जीवा ए बी एक रूप जीवा सी डी एकाच वर्तुळात एक रूप कंसाशी निगडी जीवा एक रूप असतात ओके आणि याच बरोबर हा सतरा पॉइंट दोन सरावसांच्या आपण पूर्ण केलेला आहे पुन्हा एकदा तुम्ही सर्व प्रश्न बघू शकता इथे पण जिथन सुरुवात केली होती तिथून त्या प्रकारे पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नमस्ते